அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் குவான்டைசேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் அன்லாக் சிக்னலை டிஜிட்டல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளிங் செகண்டு குவான்டைசேஷன் தேர்டு என்கோடிங் சாம்பிளிங் பற்றி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம குவான்டைசேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் குவான்டைசேஷன் அப்படின்னா டிஸ்க்ரீட் பண்ணப்பட்ட ஒவ்வொரு சாம்பிளுக்கும் வேல்யூ அசைன் பண்ணுறது தான் நம்ம குவான்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது அப்ராக்சிமேஷன் அதர்வைஸ் அசைனிங் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அசைனிங் வேல்யூ ஸ்டேர் கேஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் படி நம்ம பண்ணுறோம் எந்த சிக்னலை குவான்டைஸ் பண்ணணுமோ அந்த சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டேர் கேஸ் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வேவ் ஃபார்ம் ரைஸ் ஆகுது ஸோ நமக்கு ஸ்டேர் கேஸ் ரைஸ் ஆகும் அது மாதிரி இங்கே வேவ் ஃபார்ம் ஃபால் ஆகுது ஸோ ஸ்டேர் கேஸ் ஃபால் ஆகும் இந்த வேல்யூ எப்படி அசைன் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஸ்டேர் கேஸோட ஒவ்வொரு போர்ஷனுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அந்த போர்ஷனில் என்னென்ன சாம்பிள்ஸ் கவர் ஆகுதோ அந்த சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் அந்த ஸ்டேர் கேஸோட வேல்யூவை எடுத்துக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டேர் கேஸ் போர்ஷனில் நமக்கு ரெண்டு சாம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சாம்பிள்ஸுக்கும் இந்த ஸ்டேர் கேஸோட ஆம்பிளிடியூட் ரேஞ்சு தான் அசைன் பண்ணுவாங்க இங்கே ஃபோர் சாம்பிள்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபோர் சாம்பிள்ஸுக்கும் இந்த ஸ்டேர் கேஸோட ஆம்பிளிடியூடு லெவலை தான் அசைன் பண்ணுவாங்க இது தான் நம்ம அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேர் கேஸ் போர்ஷனுக்கு அண்டரில் வரக்கூடிய அத்தனை சாம்பிள்ஸுக்கும் ஒரே மாதிரியான வேல்யூ அசைன் பண்ணுறோம் அதனால தான் இந்த மெத்தடோட நேமு அப்ராக்சிமேஷன் அடுத்து குவான்டைசேஷன் டைப்ஸ் பார்க்கலாம் குவான்டைசேஷனில் மெயினாக டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு யூனிஃபார்ம் குவான்டைசேஷன் செகண்டு நான் யூனிஃபார்ம் குவான்டைசேஷன் யூனிஃபார்ம் குவான்டைசேஷன் ஃபர்தர் ஆர் டூ மோர் டைப்ஸு ஃபஸ்ட்டு மிட் ரைஸ் டைப் செகண்டு மிட் ட்ரெட் டைப் ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெட் போர்ஷனாக இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு ரைஸ் போர்ஷனாக இருக்கும் யூனிஃபார்ம் குவான்டைசரில் ட்ரெட் போர்ஷன் சைஸும் ரைஸ் போர்ஷன் சைஸும் ஒரே வேல்யூவை தான் இருக்கும் ஆனால் நான் யூனிஃபார்ம் குவான்டைசரில் ட்ரெட் போர்ஷன் வேல்யூவும் ரைஸ் போர்ஷன் வேல்யூவும் சேமாக இருக்காது எந்த சிக்னலை குவான்டைஸ் பண்ணணுமோ அந்த சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெட் போர்ஷனோட சைஸும் ரைஸ் போர்ஷனோட சைஸும் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு மிட் ரைஸ் டைப் அண்ட் மிட் ட்ரெட் டைப் மிட் ரைஸ் டைப் அப்படின்னா ஆரிஜின் இந்த ரைசிங் போர்ஷனை எக்ஸாக்டாக ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிச்சுன்னா அது மிட் ரைஸ் டைப் அது மாதிரி ஆரிஜின் இந்த ட்ரெட் போர்ஷனை எக்ஸாக்டாக ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிச்சுன்னா அது மிட் ட்ரெட் டைப் இப்போ மிட் ட்ரெட் போர்ஷன் வேல்யூவும் மிட் ரைஸ் போர்ஷன் வேல்யூவும் ஃபைன் பண்ணணும் இது தான் நம்ம ஸ்டெப் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த சிக்னல் நம்ம குவான்டைஸ் பண்ணணுமோ அந்த சிக்னலோட பீக் டு பீக்கு ஆம்பிளிடியூடு வேல்யூ நோட் பண்ணணும் அது காமனாக மைனஸ் எக்ஸ்பி டு ப்ளஸ் எக்ஸ்பி அப்படின்னு இருக்கும் இது டோட்டலாக டூ எக்ஸ்பி இருக்கும் அடுத்து இந்த ஸ்டெப் சைஸ் கால்குலேஷனுக்கு இதில் நம்ம எத்தனை பிட் குவான்டைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஏன்னா குவான்டைசரில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ என் பிட் குவான்டைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டூ பார் என் அப்படின்ற வேல்யூவை ஃபைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ண டூ எக்ஸ்பியையும் இந்த டூ பார் என் வேல்யூவையும் டிவைட் பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு ஸ்டெப் சைஸ் கிடச்சிடும் இப்போ இந்த சிக்னலை குவான்டைஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு சாம்பிளுக்கும் வேல்யூ அசைன் பண்ணணும் ஸோ நம்ம பீக் டு பீக் ஆம்பிளிடியூட் வேல்யூ எடுக்கிறோம் அது மைனஸ் ஃபைவ் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ டோட்டலாக டென் நம்ம அப்புறம் டூ பிட் குவான்டைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டூ பார் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ டோட்டல் கேல்குலேஷன் ஆஃப் அ ஸ்டெப் சைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த பீக் டு பீக் டென் டிவைட் பை த டோட்டல் லெங்த் ஃபோரு இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது மைனஸ் ஃபைவ் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்கிற சிக்னல் இதை குவான்டைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடச்சிருக்க ஸ்டெப் சைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் நமக்கு இந்த சிக்னலை மிட் ரைஸ் கோடிங் யூஸ் பண்ணலாம் மிட் ரைஸ் போர்ஷனில் ஆரிஜின் ரைசிங் போர்ஷனை எக்ஸாக்டாக ரெண்டாக டிவைட் பண்ணோம் இதை ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆரிஜினுக்கு கீழேயும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆரிஜினுக்கு மேலேயும் இருக்கும் ஸோ நமக்கு டோட்டலாக ஸ்டெப் சைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மறுபடியும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் சைடில் எடுக்கணும் ஒன் மோர் டைம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆனால் நம்மளோட ஒரிஜினல் சிக்னல் ரைஸ் ஆகுது ஸோ நம்
அடுத்து ஒன் மோர் ஸ்டெப் சைஸ் பட் இங்கே நம்ம ரைஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது ஒரிஜினல் சிக்னலோட ஆம்பிளிடியூட் ரேஞ்சு தாண்டி போயிடும் அதனால் ஒன் மோர் டைம் ரைட் சைடு டேர்ன் பண்ணுறோம் அடுத்து ஸ்டெப் சைஸை ஒன் மோர் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு ஸ்டெப் சைஸ் இங்கே வந்துடுது அண்ட் எகைன் ஒன் மோர் டைம் நம்ம ஸ்டெப் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் பட் நம்மளோட சிக்னல் ஃபால் ஆகுது ஸோ ஸ்டெப் சைஸும் ஃபால் ஆகும் எகைன் நம்ம ஸ்டெப் சைஸை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் பட் நம்ம சிக்னல் ரைட் சைடில் இருக்கு ஸோ நம்ம ஸ்டெப் சைஸையும் ரைட் சைடு டேர்ன் பண்ணுறோம் எகைன் ஒன் மோர் டைம் நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு ஸ்டெப் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் பட் நம்ம சிக்னல் வந்து ஃபால் ஆகுது ஸோ அதை மாதிரி நம்மளோட ஸ்டெப் சைஸு ஃபால் ஆகுது ஸோ எகைன் ஒன் மோர் டைம் நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுக்கிறோம் பட் நம்ம சிக்னல் வந்து ரைட் சைடில் இருக்கு ஸோ நம்ம ஸ்டெப் சைஸை ரைட் சைட் பண்ணுறோம் எகைன் ஒன் மோர் டைம் நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுக்கணும் பட் நம்ம சிக்னல் ஃபால் ஆகுது ஸோ நம்ம எகைன் ஃபால் பண்ணுறோம் ஸோ லைக் வைஸ் நம்ம சிமிலர்லி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டேர்ன் எடுக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேர்ன் அண்ட் நம்ம வி ஆர் ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் த சிக்னல் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேர் கேஸோட வேல்யூவை ஆம்பிளிடியூட் ஆக்சிஸில் மார்க் பண்ணணும் இந்த ஸ்டேர் கேஸோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சாரி ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இந்த ஸ்டேர் கேஸோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த ஸ்டேர் கேஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த ஸ்டேர் கேஸோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அது மாதிரி இந்த ஸ்டேர் கேஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் டூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கிற எல்லா சாம்பிள்ஸும் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேர் கேஸோட வேல்யூவை எடுத்துக்கும் இந்த ஸ்டேர் கேஸோட டிஜிட்டல் வேல்யூ என்னன்னா ஜீரோ ஜீரோ டூ பிட் குவான்டைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் அந்த ரெண்டு பிட்டு டூ பிட் குவான்டைசரோட ஈக்குவலைஸ்ட் வேல்யூ ஃபோர் ஸோ நமக்கு ஃபோர் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அது ஜீரோ 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 ஒன் அப்புறம் மைனஸ் ஃபைவ் டூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற சாம்பிள்ஸோட பிட் பொசிஷன் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இதுதான் இந்த ஸ்டேர் கேஸோட வேல்யூ அதுக்கான குவான்டைஸ் டிஜிட்டல் வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு இது மாதிரி மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஜீரோ வரைக்கும் இருக்கிற சாம்பிள்ஸோட பிட் பொசிஷன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதுதான் இந்த ஸ்டேர் கேஸோட வேல்யூ அதுக்கான குவான்டைசர் டிஜிட்டல் வேல்யூ ஜீரோ ஒன் சிமிலர்லி ஜீரோ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற சாம்பிளோட பிட் பொசிஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதுதான் இந்த ஸ்டேர் கேஸோட வேல்யூ அதுக்கான குவான்டைசர் டிஜிட்டல் வேல்யூ ஒன் ஜீரோ ஃபைனலி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற சாம்பிளோட பிட் பொசிஷன் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இதுதான் இந்த ஸ்டேர் கேஸோட வேல்யூ இதுக்கான குவான்டைசர் டிஜிட்டல் வேல்யூ ஒன் ஒன் இந்த டூ பிட் குவான்டைசரை யூஸ் பண்ணுறதால இங்கே வரக்கூடிய அத்தனை சாம்பிள்ஸுக்கும் டிஜிட்டைஸ்டு குவான்டைசர் வேல்யூ ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன்னை அசைன் பண்ணுறோம் இதுதான் குவான்டைசேஷன் டெக்னிக் பட் இந்த டிஜிட்டைஸ்டு ஃபார்மை நம்ம வயர்லெஸ் சேனல் வழியாக சென்ட் பண்ண முடியாது இதை நம்ம லைன் கோடிங் டெக்னிக்கில் அப்ளை பண்ண அப்புறம் தான் சென்ட் பண்ண முடியும் இதுதான் குவான்டைசேஷன் டெக்னிக் அனைவருக்கும் நன்றி